。在张国焘逃离延安之路节目中，我们讲了王明以托派之名杀害了张国焘的心腹大将李特、黄超，而毛泽东则反复羞辱张国焘，甚至把批斗会开到了张国焘的床前。张国焘预感到危险，选择逃离延安。今天我们聊聊他在逃离延安后的人生。张国焘逃离延安后。还在延安的妻子杨子烈不知道自己的丈夫去哪里了，便去问毛泽东。毛泽东说的很动听，他说：“张国焘跑了，如果你要跟他走，可以安排车送你去武汉。”但中组部副部长李富春却是另一番说辞，他说：“毛主席不要你走。”于是他又挺着七个月的大肚子去找毛泽东。毛泽东说：“那是组织不管，你去找他们。”杨子烈说：“我刚从组织部来。”毛泽东警告杨子烈：“你见到国焘，转告他，莫把我们的机密乱说，否则我们有办法对付他。”于是写了张条子。杨子烈在妹妹杨子玉和儿子张海威的陪伴下，坐汽车到达西安，后转乘火车到了汉口。张国焘到武汉后，由萍乡同乡兼学弟、武汉警备司令部的蔡猛兼保护。这时，陈独秀也在武汉。陈独秀早已不是当年那个热血青年，他告诫张国焘少管闲事。陈立夫找张国焘谈话，问他想做什么工作。张国焘说：“想办一个刊物，从思想上揭发共产党的欺骗性，唤醒被欺骗的青年。”蒋介石并不同意，他希望张国焘发挥更大的价值。时值武汉沦陷前期，四川。广西都邀请张国焘前去定居，于是张国焘前往广西。张国焘到达广西后，当局新闻刊物全文刊发张国焘被共产国际开除的新闻。张国焘气得连夜离开广西，前往重庆。到重庆后，张国焘住在张家花园。蒋介石给张国焘授予中将军衔，把他交给戴笠，任军统特种政治问题研究所主任。对于这位从天而降的中将，大家都不服气，因为军统只有戴笠和政界民事中将。戴笠请客时，常常邀请张国焘作陪，拿张国焘来炫耀，但军统局重要会议从不让他参加。张国焘身边都是监视他的人，未必嫌。张国焘会客时从不关门，甚至故意大声说话。对张国焘来说，他只想混口饭吃，只是敷衍戴笠。他在军统局担任特务学习班的教员，教授马列主义之批判，但学员并不喜欢他的理论研究。张国焘在中共高层十八年，他知晓中共许多机密，但他始终没有泄露。倒不是张国焘对共产党多么忠诚，而是他知道共产党的厉害，一旦泄露了机密，自己的命也就没了。戴笠也不傻，把张国焘的专车、司机都取消了。张国焘在军统处处受气，一次争辩中，沈醉对张国焘说：“张主席，这里不是延安。”张国焘马上哑口无言，面红耳赤。不久，张国焘就离开了军统。还是在蔡梦坚的引荐下，张国焘结识了北大校友朱家华。朱家华先后给张国焘安排了组织部设计委员、参政委员两个职务。抗战胜利后。张国焘在江西同乡熊世辉推荐下，出任善后救济署江西分署署长。到了江西，曾经的死对头江西省主席王灵基处处刁难他，根本无法开展工作。张国焘不得不辞职，从此闲居上海。期间创办了《创建》杂志。一九四八年十一月，国民党政权大势已去，蒋介石委托毛人凤劝张国焘留在大陆，说。共产党是绝不会杀害你的，你留下便能在共产党内有一位老朋友。张国焘太了解共产党了，他说：“毛泽东不会置我于死地，但是批和斗肯定是少不了。我年岁大了，听听几个老同事批评，勉强可以接受；落到那些年轻人手里，我可受不了。”他向蒋介石求情，才被批准。张国焘立刻发电报给杨子烈的妹妹杨子玉，让她带家人一同去台湾，但杨子玉不愿去。张国焘全家到台湾后，奔波数日，好不容易在台北租到一栋房子，买好材料
，工匠准备修缮时，东南军政长官公署征用了他的房子，在与人争论时又被人羞辱。张国焘因这次受气而大病一场。一九四九年十月，听说张国焘的经历，刘百敏邀请他去香港，于是张国焘带着家眷迁往香港九龙。当时许多人避居香港，房价大涨。张国焘租的房子不大，一年租金却高达六千港元。为了缓解经济压力，早年在北大学过经济学的张国焘，在朝鲜战争爆发后，投入全部家当，做起了黄金买卖。一开始他赚了不少，后来金价大跌，血本无归。屋漏偏逢连夜雨，杨子烈在一次买菜的路上滑倒，盆骨骨折，从此成为了跛子。全家靠张国焘的大儿子在香港盛世体反书院教数学，维持生活。从延安出逃的作家司马禄与张国焘同命相恋。一天，司马禄来到张国焘家，说：“陈寒波刚刚被杀，据说是共产党特工干的。我们在香港还安全吗？”张国焘哈哈大笑，说：“放心好了，共产党不会来杀你的。”司马禄问。那为什么陈寒波被杀了呢？张国焘回答：“因为他坏了共产党的规矩。”陈寒波是中共特务，他逃到香港后写了一本《我怎样当着毛泽东的特务》的书，揭露共产党的特务手段。同样的问题，雷孝岑也请教过张国焘。张国焘说的更详细，他说：“除非你坏了共产党的规矩，否则不会被暗杀，因为暗杀这个方法太笨了。”共产党的办法更高明，直接把你搞臭，让你社会性死亡。陈寒波以前是共产党特务，出来后把内幕到处说，自然会被暗杀。普通人写文章反共无关紧要，绝不会被暗杀。一九五六年，叶剑英秘密来到香港，张发奎打电话给张国焘，说叶剑英想见见你。见面后，叶剑英带来毛泽东的口信，问他有没有什么需要帮助。张国焘说：“我的二儿子张楚江想考广州中山大学医学院。”叶剑英打包票没问题。不久，张楚江就去广州读书了。有文章有鼻子有眼的说，张国焘写信给中央，要回到党的怀抱。司马禄曾当面问张国焘，张国焘哈哈大笑，说：“我好不容易出来，怎么会要回去？”张国焘在香港时。各方人士都登门，希望采访他，了解中共党史，都被他拒绝。直到一九六一年，美国堪萨斯大学来访，张国焘才同意撰写自己的回忆录。堪萨斯大学每月提供两千元港币，用作张国焘生活补助。四年后，一九六六年，我的回忆问世了。这部书第一时间就出现在了中南海。张春桥的女儿回忆，父亲看过这本书。书中周恩来是这样评价毛泽东的：“老毛是胡来，但我们都走了，他不就更胡来吗？”不知后来的批孔是否和此书有关。虽然张国焘写了回忆录，但并未泄露共产党的机密，因此平安无事的在香港住了十八年。蒋经国曾派黄绍谷到香港问候张国焘，表示患难之交，活命之恩，定当回报。二十年代末。张国焘任中共驻莫斯科代表时，王明曾将在中山大学读书的蒋经国打成托派，准备把他送到西伯利亚劳动改造。张国焘出面，才准许蒋经国去列宁格勒军政学院。一九六八年，三名美方人员对张国焘进行专访，让他谈谈对文革的看法。张国焘认为。毛泽东发起文革，不仅仅是出于政治权力的考虑，更有哲学上的思考。毛泽东有着超凡的魅力和政治能力。作为一个农民社会主义者，他对平等有强烈的渴望。一旦他发现自己建立的政权没有提供这些，甚至有走向反面的趋势时，他便想采取措施。这是文革的一个重要原因。文革中迅速上升的人物缺乏实际工作能力。他们衰落后，中国将回归平静，进入实干家治国的时期。林彪缺乏毛泽东所具有的魅力和政治上的天赋。张国焘预测，那些围绕在毛泽东身边的激进派，比如江青、陈伯达。
、康生等，在毛泽东死后会很快失去地位和影响。文革后，香港常发生亲共暴乱，眼见昔日的中共领导人都一个个遭批斗。一九六八年，张国焘与杨子烈投奔住在纽约的次子张相楚，他是当地小有名气的外科医生。因为张国焘不习惯纽约的生活，便又移居到了加拿大的多伦多。此时，长子张海威和小儿子张于川都在多伦多，一个在中学教数学，一个做工程师。张国焘夫妇抵达多伦多后，先与长子张海威一家同住，但不久。张国焘和杨子烈发现大儿子要养活一家老小，负担很重，便搬出大儿子家，住进上是单身的小儿子张宇川家。没多久，小儿子要结婚，女方不同意跟其父母一道生活，于是张国焘、杨子烈夫妇搬进由加拿大政府创办的养老院，在这里，张国焘夫妇成为了基督徒。从一九七一年开始，张国焘身体每况愈下。一九七三年，突然中风，经过救治，虽然保住了性命，但留下右侧偏瘫的残疾，每日只能坐在轮椅上在室内活动。一九七六年九月九日，毛泽东死了。《伦敦日报》采访张国焘，张国焘沉思良久，他说：“我们的时代已经过去了。”记者继续追问，张国焘只说：“像我一样，毛泽东也是凡世之人，死亡只是时间问题。” 1976年， 7 9岁的张国焘再次中风，卧床不起。经济拮据的张国焘与杨子烈想起了蒋经国的承诺，于是恳请老友蔡梦坚出面联系。不久，蒋经国托人交给张国焘一万美元支票。1979年11月26日，三个儿子将张国焘从老人院接到大儿子张海威的家中，为他过82岁生日。张国焘的生日是十一月十四日，中国传统来说，推迟做寿是不吉利的。张国焘说，老人院的供暖不稳定，时冷时热。于是，张国焘回老人院时，杨子烈为他准备了几床毛毯。几天后的十二月二日深夜，躺在老人院的张国焘身上的毛毯掉下床，身体瘫痪的他无法捡起。第二天早晨，他便呕吐不止。之后陷入昏迷，当天就去世了。蔡梦坚把这一消息转告蒋经国。几天后，蒋经国电汇给蔡梦坚三千五百美元，用于处理张国焘的后事。一九九四年三月二十七日，九十二岁的杨子烈去世，夫妇二人合葬于多伦多松山墓园。晚年的张国焘虽然没有毛泽东的得意，但比起刘少奇、彭德怀、陈昌浩、林彪、周恩来。还是幸福的多。张国焘逃离延安后，红四方面军的将士受到了许多不公平对待。但如果张国焘继续留在党内，不仅自身难保，许世友、韩先楚、陈再道、陈锡联、秦基伟这些四方面军的老人，估计也难幸免。没有和张国焘一起去台湾，杨子玉在五十年代就离世了，张国焘的旧居也成了残垣断壁。二零一一年。江西修复了张国焘故居，成为了旅游景点。远在加拿大多伦多的松山墓园，也经常有人前去祭奠。杨子烈在回忆录《往事如烟》中写下这样的诗句：“往事如烟，化作风；浮生若梦，万人同。斗争清算，看群丑；互助和平，谈笑中。